перша наша мандрівна ніч в наметі. Маркова перша ніч теж в наметі, вже в такому свідомому віці. Маркусику наче сподобалось. Та, Марко, полюбив на меті спати? Угу. Єдине, що він не хотів так рано вставати, то довго там ніжився, валявся. А вчора ми, до речі, після того, як спустилися з Торонського перевалу, потрапили в село Торонь, це таке дуже довге село. І ось на окраїні села ми побачили медпункт, чи то лікарня навіть. Володя пішов, запитав, де тут можна намет поставити. Вони сказали, так, ставте біля нас, але поруч були якісь такі приміщення під накриттям. Я кажу, можна краще там, не те, без проблем. А це тут якийсь молитовний дім. І нікого вчора ввечері не було, і та й взагалі сьогодні вранці. То ми собі гарно під накриттям поспали. Як завжди, ввечері готували поїсти. Смачненькі яйка з помідорами Маркові робили. От, він це дуже полюбив і вимагав просто вчора. Каже, яйко хочу, яйко. Я хочу яйко. Бачите, зараз теж каже. Ну що, їдемо далі. Let's go. Let's go. Let's go, татось. Хоч готування на вогні є нашим улюбленим способом харчування, і іноді ми ходимо і в кафе. Але цього ранку його знайти не вдалося. Виявляється, в тутешніх закарпатських селах немає кафе. Хоча ми проїхали десь три, запитували, чи можна щось поснідати у вас, але ніде нічого. І ось тут в магазині, хоч і теж пише кафе, ми вирішили все ж купити вареників, сметанки, помідорчиків. І от будемо зараз снідати варениками. О, супер, вода кипить. Я закидаю вареники. Давай ложку мішаємо вареники. Чик -чик -чик -чик. Ох, які вареники. А жінка сметану нам зараз домашню принесе. Пані господиня була дуже гостинною, і ми отримали більше, ніж очікували. А як бонус нам принесли ще зубки домашньої. І сметанки домашні. О, які сніданки. Мою сметанку. Звісне, українське бездоріжжя. Було ось, і то були кращі дороги, чесно. Але найважчим виявився не Вишківський і не Торунський перевал, а Синевирський. Саме зараз ми на нього піднімаємось. Вже другу годину, мабуть, йдемо пішки. Хоч дорога досить гладка, без ям, але такий стрімкий підйом, що інакше, ніж пішки, і то важко, просто не, від... не виходить. <звук> мабуть, це одне з найкрасивіших місць, що трапилось нам на шляху. Важкий підйом був вартий того. А скоро ми дісталися такого ж красивого села. На два дні ми отаборились в садибі пана Миколи. А де, а де, а де колова?
Сьогодні субота і в нас до шостої, даже і не до п'ятої, але вже так, як прийнято, що від шестої години починається вже неділя. Mm-hmm. Вже богослужіння йде і вже такі фізичні роботи прикращаються вже тільки, ну, таке підготовка до, до неділі. Mm-hmm. Ну, потім вже ціла неділя, в нас взагалі в неділях, по неділях ніхто не працює. Це ну, ганьба і гріх від Бога <працювати>, працювати в неділі. Колочава – гірське село, але все ж є частиною світу, що змінюється. Коли косили ми ну, не такою косою, а обикновенною, збиралися ну, як 4-5 чоловік, Травили анігдоти, історії розказували в процесі роботи. Зараз ця штука гримить, нічого ніхто не взагалі, а ноль. І так десь культура майже буде занепадати. Скажу, якщо збиралися вечорами, люди десь і випивали, і співали, і там співали то зараз все сидить в інтернетах, в телевізорах. Трохи жалкувато, що так стається. Ну, але так. ще поки ще не вмерла Україна. Я пішов готова сонце. Добре, Сьогодні ми прокинулися в садибі пана Миколи, і ми в селі Колочава. Це таке знаменне село русинів, бо саме тут русини живуть. Через що знаменне? Через те, що це вважається найдовшим селом в Україні. По-перше. По-друге, тут колись правили всілякі там чеські пани. І тому для чехів це теж така мека, як умен для євреїв. І куди не глянь, всюди чехи. І навіть місцеві люди, місцеві русини, окрім того, що вони говорять своїм діалектом, який ми практично не розуміємо, вони ще й говорять чеською мовою, тому для нас є надскладним завданням порозумітися з ними. А ще тут є старе село, і саме в старе село ми зараз направляємося. Юху! Їдемо вам! Жукла їни, їде лова, жукла їни, їде лова, жукла їни. Молодець! Молодець! Ну що, давай купляємо квитки? Один з найпривабливіших музеїв села Колочави – це музей «Старе село». І сьогодні ми завітали сюди, аби роздивитися, як в середині 19-го, на початку 20-го століття проживали місцеві жителі. Взагалі, кажуть, що Колочава – це одне з найдавніших сіл Закарпаття. Сюди втікали люди, яких переслідували, які не хотіли працювати на панів, і собі будували невеличкі хатинки, і так обросталися, обросталися, і стало село. І, до речі, це одне з найбільших сіл Закарпаття. Як каже Вікіпедія, 15 кілометрів воно має, але, як кажуть місцеві люди, 45 кілометрів. Кому вірити, не знаємо. Самі ще не рахували. Люди спали, а тут дивись, гойдали дитину. Бачиш, так спали дитину і казали, гойда, гойда, хочеш поспати. Такі ложечки дерев'яні, для мами, для тата, для дитини. А запах, відчуваєш, який запах тут? Це сосна. А дивись, що я тобі ще покажу тут. А тут сиділи, приходили гості до хати. Сідали і співали. Давай поспіваємо. Їде ровер з України.
У нас вікенд в Колочаві. Сьогодні субота, і цей день ми проводимо тут, в цьому малювничому гарному селі. Ми відпочиваємо від велосипедів, роздивляємось село. І от зараз... Ходимо по музеях. Так, ходимо по музеях і по перевалах. Бо зараз після дощику, який не зненацька накрив село, ми йдемо на перевал, щоб там пофотографувати, познімати краєвиди. Вони тут дуже гарні. Йдемо, йдемо, а довкола нас діти бігають там на дорозі позаду, бачите? І кажуть, аго, є цукерки. Ми не зрозуміли, дивимося, що що? Аго, є цукерки. Що? Аго, є цукерки. Аго, це в них привіт. А є цукерки, дайте цукерку. Гарно, правда? Ну, ми цукерки не їмо, тому сорі, дітки, ми вам не дали їх. Бачиш, Марко? Ми в дикій природі. Бачиш? Довкола нас такий ліс, гори, ми високо, ми вже над хмарами. Це перевал Присліп, або Прислоп, як тут кажуть. Але я вже бачу, що ми там навряд чи спостерігаємо краєвиди, тому що туман стоїть прямо на перевалі. Ніде нема, а от на перевалі хмара така суне. Ми з Маркусиком назбирали гриби! Марко вперше в своєму житті назбирав гриби. А ще Колочава – це фестивальне село. Перше, що йде провод до Атар на полонину, це на перевалі відбувається, потім в Колочаві, потім День села Колочави, а потім йде в нас фестиваль Ріплянки. Це десь у червні, потім фестиваль закарпатського весілля, фестиваль чеського пива у нас тут проходить в Колочаві, потім відруння Тереблянського і долини, це теж українсько-чеський фестиваль такий, де з'їжджаються і Чехи, досить гарний фестиваль. Це вже теж йде, як на Синемир Требіти кличуть, це вже на озері відбувається. На шок-фестивалі тут у нас дуже багато. А мені погладить? На, попробуй. Але дримбу не називайте було. А, ні, дримбу не. Не співає. Взяв кусок верби, шкірку так тик-тик-тик-тик, зняв, зробив надріз і готовий музикальний інструмент. Але дуже гарно звучить, особливо весною, коли це все розквітає і виходиш на гору, як засопільче, що воно далеко чути. Щось виходить. Ще маму заставити на дрембі. 